todos y bienvenidos a mi canal. En este video voy a estar haciendo unas recomendaciones acerca de esta base de Fenty. Esta base es muy muy bonita. Stay tuned for this video. Vamos a empezar con el hidratante y con el primer. El hidratante que voy a estar usando hoy va a ser el de Glow Recipe Watermelon Glow. Este es uno de mis favoritos porque... Eh, tiene una consistencia bien suavecita, es súper hidratante y es en base de agua. Es muy, muy bueno, se los recomiendo. Y como hoy vamos a estar haciendo review de el Fenty um, base, Fenty Foundation, vamos a estar usando también su primer. Entonces, vamos a estar usando estos dos ahora. Voy a regreso enseguida. Mientras esperamos que esto se seque un poquitico, déjenme decirles de que este set de Fenty, lo compré en Sephora, vino así, el, la base, el primer y también vino esta brochita que vamos a estar usando para foundation, de, el número es 1100, eh, la base la tengo en el número 210, entonces vamos a ver cómo aplica, dice que es mate, suave mate, que dura bastante tiempo en la cara y Dice que lo agite bien antes de usarlo. Trae 1.01.08, como la mayoría de las bases, 32 miligramos. 1.08 onzas. Entonces, vamos a estar usando esto. Una de las cosas que tienen que tener mucho cuidado si compran este producto es que es de vidrio. A mí me gustan mucho las bases que vienen en vidrio porque me parecen más higiénicas. Pero esta, la, la primer, lo dejé caer. Y miren lo que le pasó. No sé si lo alcanzan a ver. Lo quebré. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Y esto es la primera vez que lo uso. Y agarrándolo, no sé, se me resbaló y ¡pum! se me cayó. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando estén um, trabajando con productos que sean en vidrio. Sobre todo cuando son así de pesados. Esto es bastante pesadito. Entonces se cayó de una, de una mesa y se me partió. Afortunadamente no se rompió completo. Pero tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahora que mi base, eh, mi moisturizer y mi primer ya están secos, voy a empezar entonces con la base. Vamos a estar usando la brocha que ellos traen. Yo no soy muy fanática de usar muchas brochas en la cara. Cuando se trata de base, me gusta más usar mi Beauty Blender, pero vamos a usarlo como ellos lo, lo, lo promocionan, lo venden. Entonces voy a coger dos pumps para empezar y voy a empezar a distribuir el producto por la cara. Vamos a ver. Y después lo voy a, a poner completo. Ok, guys. Me parece que esta brocha es muy difícil de usar. No, no me está gustando mucho. Me parece que es muy pequeñita. Estoy más acostumbrada a usar algo como mi Beauty Blender o como algo como la brocha de Tarte, que es bien grande, solamente le haces así y rápido. Esto me parece que me está costando mucho trabajo. Tengo ciertas áreas aquí que no las he podido acomodar bien, entonces voy a tener que usar un poquito más de producto para acomodar más esas áreas con mi Beauty Blender. Bueno, ya terminé de poner la base y como podrán ver, me cubre bastante mis áreas rojas. Me las cubre bastante. Pero todavía veo algunas áreas que se ven rojitas. Eh, tengo algunos granitos por aquí. Todavía se ven bastante. No mucho, pero todavía se ven. Entonces podría decir que es cobertura mediana. Vamos a ver qué Sephora dice del producto. Ok, vamos a, a darles un poquito más de información. Eh, este es de 3, que es el del primer. Y la base y la brocha eh, evaluada en 100 dólares y la compré en 79 básicamente recibí la brocha por gratis um, entonces esto reclama que dice que es un mate suave de larga duración que lo puedes eh, eh, poner más capas para hacerlo más, pro, más, cover, más cobertura Dice que es de cobertura mediana a completa. Entonces sí, podemos ver que es de mediana a completa y viene en 40 tonos. 
Entonces dice que es cobertura mediana, terminado mate y es una fórmula líquida. Eh, básicamente dice que podemos ponerle más capas para poderlo eh, poner eh, completo, pero a uh, volver y repito, a mí no me gusta poner tantas capas porque entonces voy a hacer otros pasos que va a hacer que tenga demasiado producto en la cara. Entonces, ahora vamos a continuar con las cejas y para las cejas voy a estar usando mi Brow Contour Pro de Benefit. Este lápiz trae todo lo que necesitas para tus cejas, incluyendo el tinte que necesitas para las cejas, el más claro y el más oscuro, el claro para acá, el oscuro más para acá. También tiene un definidor y un highlighter. Entonces, es como de esos lapiceros, se recuerdan hace muchísimo tiempo que vendían, que tú vas moviéndolo y vas cambiando lo que vayas necesitando que vaya saliendo por la punta. Es como esto. Entonces, lo único que este lápiz no tiene, y me hubiese gustado, pero difícilmente con este diseño, a menos de que lo hubiesen hecho aquí, en esta parte de acá, no sé, hubiese sido que tuviera un spooler pero no lo tiene, entonces eh, usamos este cuando estoy trabajando con estas cejas, eh, perdón, con este producto. Entonces vamos a empezar con la parte más clarita de la ceja y vamos a usar la parte más clara. Este lápiz es en tono brown light, eh, café claro, entonces vamos a empezar con la parte de arriba de las cejas. Voy a hacer las cejas y regreso. Aquí voy a poner la parte más clara. Aquí voy a poner la parte más oscura, después voy a definir las cejas y de último cuando terminemos maquillaje lo voy a hacer eh, highlight, iluminación, pero la iluminación de pronto use otro producto. Regreso enseguida. Para difuminar la definición, que fue el tintecito que me puse en la parte alrededor de las cejas para definirlas, usé esta brochita que es para concealer, por si están eh, con curiosidad. Entonces, ahora vamos a pasar para la área de los ojos. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Entonces, quiero, quiero hacer como unos tonos cafecitos, algo como un poquito más subtle. Entonces vamos a usar, como ya se dieron cuenta, voy a estar usando esta paleta de Born, Run to Born, de Urban Decay. Entonces vamos a estar usando esta paletita y vamos a estar usando algunos tonos que tiene aquí en café. Pues vamos a estar usando este tono, este tono y de pronto este y uno de los shimmeries. So vamos a ver cuál vamos a estar usando. Vamos a empezar con preparar el párpado. Voy a poner eh, una base, un primer para los ojos, que es de Urban Decay también. Es este que está aquí. Este es uno de mis favoritos. Creo que lo uso todo el tiempo. En, en, en unos cuantos videos voy a dejar de mencionarlo porque ya van a saber cuál estoy usando. Entonces, vamos a poner un poquitico aquí y vamos a... Dif dif uh, ¿Cómo se dice eso? Blending. No sé, bueno, voy a usar esta paleta, esta brocha otra vez para difuminar esa, ese primer. Bueno, ya terminé de esparcir bien el primer para los ojos, entonces ahora vamos a empezar con el crease. Y voy a estar usando mi Sephora número 38. Entonces voy a empezar con el color más bonito de toda la paleta, vamos a ver. No, just kidding. Voy a empezar con Good, Good as Gone, que es este que está aquí, el café de la esquina. Entonces vamos a coger un poquitico y vamos a empezar a poner este tono. De pronto voy a necesitar un tono más oscuro. Voy a empezar a ponerlo en esta área de aquí. Y después lo voy a difuminar. Vamos a ver cómo va quedando. De 
después de que lo pongo cojo un color un poquito más clarito como este que está aquí al lado de ese que ese se llama Riff y voy a empezar a hacer la difuminación voy a coger la misma brocha porque voy a estar difuminando entonces vamos a difuminar eso que hice en la esquina bien suavecito estaba cogiendo la brocha desde muy cerquita y se me estaba complicando el movimiento porque entre más agarrada tengas la brocha así muy pegadita más se te va complicando el movimiento porque tienes mucho control necesitas que la brocha sea unos trazos más suavecitos tiene que ser así con agarrándolo de la punta si no se te empieza a complicar y no se te va a ver tan bonito el maquillaje que te estás haciendo y eso hace parte de que tienes mucho control sobre la brocha Entonces si van viendo cómo va quedando un smoky eye, más o menos, algo así. No estaba intentando hacer esto, pero esto es lo que me está saliendo. Entonces, eh, no lo tuve en mente, solamente empecé a coger los colores que me gustaron. Así fue. Entonces ahora voy a empezar a poner algo bien shimmery aquí en esta esquina para que me quede bien así impactante. Entonces vamos a escoger una brocha que sea más planita. Voy a escoger el color, déjenme ver cuál es el más impactante. Yo creo que Double Life es uno de los más impactantes de esta paleta. Entonces voy a coger, miren lo que voy a hacer, voy a coger en la brocha el producto y después le voy a echar un poquito de setting spray. Le voy a echar un poquito de setting spray. Entonces ahora vamos a ver cómo va quedando. Vamos a ver. Sí, ven qué bonito está quedando esto. Está quedando espectacular. Entonces, ahora voy a coger la misma brocha que estaba usando ahorita, el número 38, y voy a coger otra vez el color más café, más clarito, Riff, y voy a difuminar un poquito más. De manera de que me quede un poquito más alto la difuminación. Esto está quedando muy, muy bonito. Y es bastante sencillo. Como ustedes ven, estoy usando esta paleta que pueden tener estos colores en otras paletas, un poquito más económicas, si es lo que desean. Una brocha, dos brochas. Una paleta, tres colores. Muy fácil. Entonces, ven cómo está quedando bonito esto. Muy, muy bonito. Entonces lo subí hasta la parte de arriba. Después cuando termine con el concealer y esta área de aquí, voy a hacer mi párpado inferior. Entonces ahora mismo voy a empezar a hacer mi otro ojo. Entonces así van quedando los ojos. Si ven, tengo algún poquito de residuo en esta área de aquí. Entonces lo removemos antes de seguir con el maquillaje. Vamos ahora a hacer el concealer. Y voy a estar usando Born, to, Born This Way de Too Faced en el tono Light Nude. Vamos a estar usando este. Y vuelvo y repito, a mí no me gustan hacer mucho esos triángulos así. Eh, normalmente tiendo a hacer es unos poquitos, unas goticas, como unos punticos, y lo difumino de la manera que lo necesite. Entonces, pongo un poquito en la barbilla, un poquito en el, el mentón. Perdón, el, aquí en esta área, aquí, aquí, en esta área, acá, aquí, y un poquito en la nariz. Entonces, ahora con el Beauty Blender voy a estar esparciendo y de y difuminando este contorno, este, perdón, este iluminador. Aquí en estas áreas viene siendo como un iluminador, aquí viene siendo más bien como un concealer, pero es el, la misma técnica, el mismo concepto. Te va a iluminar la cara. De la misma manera que 
un concealer o cualquier otro producto que diga que es un concealer. Entonces, después de que terminamos esta parte de aquí, vamos a estar seguros de que esté bien esparcido. Después de que terminamos esta parte de aquí, voy a estar haciendo mi contorno. En este video voy a estar usando el Anastasia Beverly Hills. Es este que está aquí. Anastasia Beverly Hills. Es en el tono Fade. Uh, from y es un colorcito así como un grisecito se ve un poquito café en la cámara pero es, es grisecito o sea es un color más eh, no es cálido es eh, frío entonces vamos a poner aquí en esta área de aquí perdón me estoy moviendo un poquito en esta área de aquí en esta área de acá alguna gente se está haciendo una forma que es como así mm. En un, un futuro video lo voy a intentar a ver cómo, cómo queda. Pero por el momento vamos a hacerlo así. Esta parte de abajo aquí lo estoy haciendo para hacer que el mentón se vea más delgadito. Voy a poner un poquito aquí. No mucho. Y alrededor de mi nariz. Para difuminarla más y hacerla verla más delgadita de lo que es. Entonces vamos a trabajar estas áreas que acabo de hacer con la misma Beauty Blender. Podemos usar esta brocha que tengo aquí de ELF de contorno. Vamos a usar esta brocha para esta área de aquí por lo menos. Y la vamos subiendo hacia arriba. Movimientos laterales y hacia arriba para difuminar esto. Muy importante. Después de que difuminamos esto, voy a estar usando un poquito de... Voy a hacer el baking ahora. Después, de último, hago el bronceado. Entonces, de baking voy a estar usando Laura Mercier. Voy a coger mi esponja y voy a hacer el baking debajo de mis ojos y en algunas otras áreas de la cara, como esta parte de aquí, para darle más definición a la barbilla. Otra cosa que ustedes pueden hacer con este polvito también es cualquier área que ustedes noten durante el día que se les pone bastante grasosa, la pueden sellar con esto también. Mientras dejamos que nuestro baking funcione un ratico, Voy a estar trabajando con la parte de abajo de los ojos en este momento. Vamos a coger la paleta otra vez y la misma brocha número 38, perdón, vamos a coger una brocha un poquito más pequeña. Vamos a coger una brocha que se llama Smudge en esta paleta y vamos a coger el color más clarito primero. Otra vez la misma técnica, voy a usar el color más clarito aquí y el color más oscuro en la parte de afuera. Entonces vamos a empezar con el color más clarito en la parte de afuera perdón, la parte de adentro del ojo, cerca del lagrimal y después vamos a usar el más oscuro el más clarito es Reef y el más oscuro es Good As Gone vamos a usar el más oscuro en la parte de afuera del ojo Y con eso terminamos la parte de los ojos. Ahora voy a poner un poquito de pestañina, solamente un poquitico. Y voy a estar usando otra vez el Fall Lashes Stream Black de MAC. Es una muestra que tengo. Me gustan mucho las muestras y las pestañinas pequeñas porque me parece que son un poquito más higiénicas en el sentido de que no vas a tenerlas tanto tiempo contigo. Nosotros tendemos a olvidar de que los productos tienen días de expiración y tiempo de caducación. Eh, 
y terminamos usándola por mucho más tiempo de lo que debe de ser. Esto es algo muy importante, es delicado porque es en la área de los ojos. Todo lo que sea en la área de los ojos deben de tener un poquito más de cuidado que el resto de la piel. La, el resto de la piel es más como para evadir bacterias, evadir que te salgan granitos y cosas que no deben de salirte en la cara porque no te la estás limpiando y cuidando apropiadamente o porque no estás limpiando los productos apropiadamente que estás usando en tu cara. Pero lo que es pestañina es constantemente, directamente en los ojos, básicamente. Una batería en los ojos puede causarnos muchísimos daños. Entonces es muy elemental y muy importante que la pestañina la cambien. Y yo sé que hay muchas mujeres que lo último que cambian es la pestañina. Que esperan hasta que se seque, hasta que se elimine, hasta que se muera y caduque. No, tratemos de cambiar las pestañinas un poquito más seguido. La mayoría de las pestañinas tienen nada más 6 meses de vida. Entonces tengan eso en cuenta cuando compren una pestañina. Compren algo pequeño, usen las muestras que les mandan, vayan constantemente cambiando sus pestañinas. Tengan en cuenta eso. No estoy diciendo que no puedan usar una pestañina después de 6 meses, pero es mejor que traten de evadir una infección en los ojos. Entonces ahora voy a estar usando estas pestañinas un poquitico nada más, porque si ya se dan cuenta... Esto no necesita mucho ahora mismo. Estamos listas con la parte de los ojos. Está quedando muy bonito. Entonces ahora voy a hacer, quitar un poquito el baking. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a quitar el baking. Vamos a quitar el baking y después vamos a hacer el bronceado. Entonces ahora vamos a hacer un poquitico de bronceado, no mucho, no necesito mucho bronceado con este maquillaje, ya es bastante café él, como, como por sí mismo. Entonces voy a coger una brochita angular como esta, que es para el contorno, y voy a trabajar en esta área aquí nada más, un poquitico, muy suavecito, porque ya tenemos el contorno ahí, esto nada más como para darle un poquitico más de definición. Ok, entonces después de esto vamos a trabajar con lo que es las áreas de los cachetes entonces voy a estar usando este eh, esta, este blush este rubor que me gusta bastante es un poquito fuerte pero me gusta bastante es de Lancome y es el nombre es blush subtle no perdón ese es el nombre de la de, de la de, de la como de la línea el número es 280 shimmer mocha habana es el nombre de la el color del de blush entonces viene así es un blush bien bonito vamos a estarlo usando ahora mismo voy a coger una brochita bastante llena normalmente debo usar una brocha un poquito más más cerradita pero voy a estar usando esta que es bastante llena porque quiero como nada más hacerle un rocito pequeñito de rubor a los cachetes Entonces ya terminamos con esa parte del rubor, bien, tracitos bien pequeñitos, ahora voy a estar haciendo el highlight. Vamos a usar de highlight, quiero usar algo diferente hoy, vamos a usar algo bien glamuroso. Este es de Fenty, ya que estamos usando la base y el prime de Fenty. Este producto es de Fenty, este se llama Diamond Bomb, es bien bonito, se los mostré la vez pasada también en mi otro video. Es muy, muy bonito. Entonces esta vez lo vamos a estar aplicando en la cara. Entonces voy a usar una fan brush. Y vamos a hacer lo que mucha gente hace. Vamos a coger el producto con la brocha. Y vamos a ponerle un poquito de serina spray. Entonces ahora vamos a ver. No me gusta mucho cómo queda con el serina spray. Entonces... Como no me gustó mucho, voy a tratar de definirlo de... ¿Cómo se dice eso? Um, como tratarlo de esparcir un poquito con la... Con la esponjita. Ya quedó un poquito más esparcido, entonces ahora vamos a trabajar otra vez con el producto. No, no me está gustando cómo está quedando mojada la brocha. Entonces voy a tener que ponérmelo y esparcirlo. 
Estas son las casas de problemas que se pueden encontrar ustedes cuando tratan ciertas cosas que vienen en Instagram o, o en internet. A veces ciertas técnicas con ciertos productos no funcionan y nosotros creemos que funcionan con todo. Y no, aprendan de mi error. No funciona con el Fenty um, Diamond Bar. Lo que hace es que lo hace que se ponga muy pegado, muy junto y se ve horrible, entonces ahora lo estoy esparciendo, esa es la palabra, lo estoy esparciendo, lo estoy esparciendo con la esponjita y entonces se ve mucho mejor, este producto es muy bonito, no hay necesidad de hacerle tanta técnica para que haga lo que ustedes están esperando que haga, se ve bastante bien, es muy bonito, entonces ahora lo voy a coger y me lo voy a poner en el brow, en, la, en el huesito de las cejas Voy a coger una, un, un, una brochita pequeñita para hacer esto. Esta brochita es para el crease, pero la estoy usando para esto porque me funciona bastante bien. Entonces, vamos a estar haciendo eso ahí. Se ve muy bonito. Entonces también voy a usarlo un poquito en el lagrimal. Un poquitico nada más. Ya estamos terminando, nos falta un labial y tengo ganas de ponerme este Anastasia Beverly Hills en el color Sweet Pea. Es un moradito divino, a mí me gusta mucho este morado, me lo he puesto otras veces y me parece divino. Pero, como tenemos tanto café en la cara, creo que un color un poquito más nude va a quedar más bonito. Entonces vamos a estar usando este de Sephora en el color número 1, que es este. Luce así la, la, el potecito donde viene, el, el cover. Entonces vamos a estar usando este. Este es cremoso. Entonces vamos a ponernos este. Perfecto, es divino, me gusta muchísimo. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a ponerle un poquito de este Diamond Ball. De Diamond, Diamond Ball de Fenty arriba, vamos a ver cómo se ve lo voy a hacer con el dedo oh my god, se ve divino vamos a hacerlo con el dedo usen otro dedo después de que ya se hayan tocado el labio Esto va a hacer que se te vea el labio más grande. Si no quieres que eso te pase, no lo hagas. Pero es muy, muy bonito como va quedando. Me gusta bastante. Nada más lo voy a hacer por ciertas áreas. No lo voy a hacer en todo el, en todo el labio. Pero así va quedando este look. Bueno, básicamente así quedó. Ya terminamos. Nada más nos falta el setting spray. Y estamos listos. Entonces voy a estar usando el Serien Spray de MAC. Y vamos a usarlo. Para ayudar al spray a sentarse, yo hago esto. Le doy unos poquitos de golpecitos a la cara. Bueno, no golpecitos. Bounce. A la cara con mi Beauty Blender, nada más para ayudar el producto a sentarse bueno entonces este es el look completamente terminado ¿qué tal les parece? a mí me encantó entonces vamos a dar una recopilación un poquito del maquillaje que usé y este video fue básicamente basado para hacer una recomendación sobre el paquete de Fenty de Primer and Foundation y de la brocha que ya no sé ni dónde la tengo está aquí y de la brocha esta brocha no me gusta es muy difícil de trabajar me parece que parece, incluso hasta la forma de la brocha parece que fuera brocha para contorno no de no de base no sé es bonita pero no me parece que es buena para hacer eso no me gusta eso es cero no me gustó entonces el primer hasta el momento me parece que está bien lo que es la base es bastante seca, 
So, esta base es divina para piel grasosa. Para piel seca, si necesitas un producto que te ayude a que la cara se te vea más aumentada, te recomiendo que mejor uses Born This Way o que uses eh, la base de Beauty Blender porque esta base es muy muy seca y es perfecta e ideal para piel grasosa o piel combinada. En el tiempo de invierno mi cara se pone más seca y esta base se siente bastante seca en el momento y mi piel es combinada. Entonces tengan eso en cuenta antes de comprar esta base. La otra cosa con esta base, se oxida bastante. Tengan mucho cuidado antes de comprar esta base, no la compren por internet sin probársela y cuando se la prueben, esperen aunque sea unos 20 minutos antes de tomar la decisión final. Porque me pasó, compré una base de un tono más oscuro que esta, cuando me la traté en la tienda, cuando estaba manejando y llegué a la casa, estaba amarilla, amarilla. Me tocó ir, devolverme a la tienda, devolver esa base, que nunca la usé, no la toqué, probarme esta base que me probé, esperar media hora, mirar alrededor de la tienda, esperé media hora, vi cómo, cómo oxidó y después la compré. Tengan mucho cuidado cuando compren esta base porque oxida bastante. Entonces, este es el final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gusta este video y si les gusta este canal, hagan las dos cosas. Denle big thumbs up y suscríbanse a mi canal. Los veré en mi próximo video. Bye.